Welcome mga kadisenyo dito sa bago nating episode. Ang ituturo natin for today is how to combine two images creatively in Photoshop. So guys, ako nga pala si Don Almario ng Disenyo TV, 10 years ng graphic designer. Lahat ng experience ko at natutunan ko gusto kong i-share sa inyo. And kung bago ka palang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. So guys, paano? Hindi ko na pagtatagalin to. Simulan na natin agad-agad. Alright! Welcome ulit mga kadisenyo. Ito yung finished product natin. Supposed to be. Ang ating two images combining in one here in Photoshop. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa to. Ito yung background niya. Kukunin naman natin yung model natin dito. So, different images siya. Ito yung background and ito yung babae. Okay? Mula na natin, guys. Kunin natin si model. Si swimmer. Ilagay natin siya dito. Dyan. transform pulitin natin siya si background double click lang and then okay yan tinanggal natin yung lock kasi gagamitin natin siya mamaya so ito yung rename natin as sweeper para alam natin kung ano yung natin okay so si swimmer ibaba natin ang opacity para makita natin yung nasa likod niya at ma-set up natin siya na maayos doon sa background. Okay. Control T para ma-transform. And nasa sa inyo kung gaano kaliit siya. For me, it's okay na yan. So, titingnan nyo guys kung nasan ba yung liwanag para at least uh, realistic yung magagawa nating combining yung images. So, in this case, pansin ko parang nandito yung liwanag sa part na to. So, just control T, right click, flip horizontal. Babalik ta rin natin siya. Okay, just click yan. Okay, yan, balik ko na siya. Then, i-arrange natin ulit. Lagi natin sa gitna, yung placement natin. Okay. Konti. Okay. Kung okay ka na, kung satisfied ka sa position niya, ibalik mo na siya sa 100%. So, kailangan natin tanggalin si model sa background niya. So, gagamitin natin si Quick Selection Tool. Quick Selection, uh, quick selection na natin si model para mawala shadow sa background niya. Kung gusto niyo ng precise ang cut, pwede niyo gamitin ng pen tool. Pero in this portion, in this particular tutorial, ito lang gagamitin ko siguro enough na to. Okay? So after niyo siya ma-select, i-click niyo lang to. Gagawin gagawin natin siya ng layer mask. Just add layer mask. Yan siya nawala na siya nawala na yung tubig sa likuran niya so ipili lang natin yung image huwag yung mask medyo nakikita nyo yung puti na yan sa paligid niya medyo i-burn lang natin siya gamit tayo ng burn tool para ma-burn siya ng konti so ayan na siya click lang natin tong si mask make sure nakaklik si mask bago natin siya ilabas yung nakapalibot sa kanyang tubig kanina. So, make sure lang naka-white to. Naka-white siya. Okay, naka-select to. Pili natin si brush. Okay. Pili natin ito. Ayan. Pakita na natin sa paligid niya. Ayan. 
matutig. Okay? And then, pwede-pwede na, pero hindi pa pwede yan. So, gagawin natin is duplicate natin si Swiver. Right-click. And then, du duplicate layer. And click. Pangalan natin siyang Swimmer Hard Light. Then, click OK. Si Swimmer Hard Light, yung copy niya, is ibaba natin sa ibaba ni Swimmer Layer. And then, kaya siya naka-hard light, Swimmer Hard Light, kasi yung blending option niya is gagawin nating hard light. Click hard light. Bang. Okay. And then, just select si mask. And then, balik tayo sa brush. And then, i-brush natin to. Nakikita nyo, medyo dark siya dun sa nakapalibot. Para at least, may combination siya. Nakakombine naka siya doon sa surface ng ating project. Okay? And then, para medyo talagang combine na combine siya. Just dito tayo sa opacity. Bawasan natin. Gawin natin 65. Yan. Combine na siya dyan. Okay? Ngayon, next natin is lalagyan natin ng konting, konting uh, cinematic light or feel ang ating project o ating composition. So, i-combine lang natin to. So, select the swimmer and the hard light and then control G para makreate yung group. And then, click natin to. Adjustment layer. Click. And then, select natin yung use saturation. Click. And adjust natin. Make sure na si Sian, yung una nating click. And then, i-move natin si saturation. Ganyan. Uh, negative 100. And then, click natin si blues. Ganun din. Negative 100 siya. Nakita niyo yung pagbabago sa color ng cinematic ang dating. Okay. Close natin yan. Natapos na tayo dito or iliban muna natin ito. Iwan muna natin siya. Sunod natin si background natin. Medyo gawin natin malupit na depth of fields. Okay. Right click and convert to smart object para ma-edit natin siya. Okay? Smart object. Make sure na naka-select si, uh, si, si layer 0. Punta tayo kay filter. Punta tayo kay blur. Gaussian blur. Click. And then set natin kung nasa sa inyo kung gaanong ka-blur ang gusto nyo. So for me, okay na itong 3.6. And just hit okay. Yan. So, nagkaroon siya ng mask dito. So, ayoko naman nung masyadong blurred ang lahat. So, kailangan meron tayong depth of fields magtawagin. Na blurred yung likuran, then may nasa unahan mo is clear. So, select natin itong mask. Si, si smart filter mask. Select natin yan. And then, make sure naka black si foreground. And then, brush yeah ito yung clearness so unahan ka dismersion depth of fields okay and then set up naman natin yung lighting yung feel ng lighting para talaga makita natin yung bagsak ng kulay the subject natin. So, make sure naka-select si layer 0. Right click. Blending options. Punta tayo dito kay gradient overlay. Click it. Ayan, naging gradient siya. So, ang angle set natin sa 180. 
linear. Ang style niya is linear. And then, ito yung ano niya, black to white. And ang blend mode niya, set natin sa soft light. Ayan. And then, ang kanya opacity, set natin sa 40. Ayan. And then, pag naset niyo na lahat yung settings niya, click OK. Ayan. Makita niyo yung difference. Click natin to. Ayan. Makita niyo yung light dito sa ganda dito. So, natapos yung background natin. Ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng artificial light na magpapa-lighten or parang may tinatanaw siyang kulay sa banda dito. So, so, gawa tayo nun. Click natin dito. And create layer tayo. Okay. Make sure naka-select tong layer na, kin uh, na sin uh, kinireade nyo. Then, puto tayo sa bucket tool color bucket. Then, fill lang natin siya ng color black. Fill natin siya. Ayan. Black na siya. After that, punta tayo sa filter. And then, render lens flare. Click natin siya. Ayan yung lens niya. Lagyan natin siya sa gitna. Pipili natin dito is yung pangatlo 105 mm prime click natin yan. Eh, nasa, sa, nasa sa inyo na kung ganong uh, tapang ang gagawin nyo. For me, okay na itong 84%. So, i-hit ko lang si okay. Ayan na siya. And then, medyo gusto ko blurry siya. So, balik ako dito sa filter. And then, blur. Gaussian blur. And then, okay na sa akin yung Adjust ko. Ayan, okay. Okay na sa akin yung 4.7%. Then hit okay. Yes. And then si layer 1 na to, na artificial ilaw natin, artificial light, punta tayo dito sa color mode. Blending option mo lang. And then select natin si screen. Click the screen. Ayan na siya. Select it. Hindi palaki natin siya. Control P. Para matransform natin. Ayan. Lumaan ko siya. Lagyan natin siya dito. So nakikita nyo may clear. Ikot natin siya. Para umabot kaya na yung clear. Para realistic natin. Ayan na siya. Okay guys, ayan tayo, nakapag-create na, nakapag na tayo ng artificial light, so as of now color white pa lang siya. so lagyan natin ng kulay, punta lang tayo ulit dito sa adjustment layer, just click and punta tayo sa hue saturation, okay. just make sure guys itong hue saturation natin is naka create clipping mask inside doon kay artificial light para pag nag change tayo ng kulay yung artificial light lang na yun ang ah, change ng kulay hindi yung buong canvas natin okay just create clipping mask clipping mask just click and and then polarize and then punta lang tayo adjust lang natin kung base sa gusto nating color parang pa sunset ang dating okay kung satisfied na kayo dyan depende sa inyo kung anong klaseng kulay ang gusto nyo for me okay na yan shoot na shoot na yan just na mga konti okay just close nyo lang yan alright so malapit na tayong matapos para sa mga final touches natin Adjust natin yung buong kulay niya. Okay? So, punta tayo ulit dito. Sa adjustment layer. Click. And select the selective color. Ayan, mag-a-appear yan. 
So, punta tayo sa neutral. And then, itong C yan, gawin natin negative 5. And the yellow, gawin natin 4. Ayan, nakikita nyo yung difference. And then, punta tayo sa blacks. Yung black, adjust natin, add tayo ng mga 5 lang. Ayan. Para yung mga shadows ng mabas. Okay, and close. And for the vinyl touches, adjust natin to. Si artificial light. Adjust natin ng konti. Pasok natin. Okay, kung satisfied. And ayan, ang ating two image combined in one. Ayan! Thanks for watching guys. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. So paano? See you in my next video!